ਤੇ ਬਾਈ ਚਲ ਬਾਈ ஹலோ फ्रेंड्स இன்னைக்கு வந்து சமையல் வீடியோ கிடையாது இன்னைக்கு பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா என்னோட கிராசரி ஷாப்பிங் vlog மார்னிங் வந்து காலையில எல்லாம் ரொட்டீன் எல்லாம் முடிச்சிட்டு சின்னவள வந்து ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப டிரா பண்ணிருக்கேன் டிரா பண்ணிட்டு இன்னைக்கு ஃப்ரைடேங்கறனால சில ஜாமான்லாம் வாங்கி வச்சிட்டோம் அப்படினா வீக்கெண்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருக்கும் কুক பண்றதுக்கு இல்ல வெளியில போறதுக்குலாம் நீங்க ரொம்ப நாளா கேட்டிருக்க ஒரு क्वेश्चनக்கு வந்து இதுல ஆன்சர் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டிருக்கீங்க உடன் பவுல்ஸ் உடன் ஸ்பூன்ஸ்லாம் எங்க வாங்கி இருக்கீங்க அப்படினு நான் இப்ப போற கிராசரி ஷாப்ல தான் मोस्टலி நான் வந்து வாங்கி இருந்தேன் நான் எப்பவுமே ஒரே கடையிலே வாங்குறேன் நினைக்க மாட்டேன் सपोज انا கிராசரி ஷாப்பிங் கோ இல்ல மத்த சாமான்கள் வாங்க போறப்போ ஏதா ரிசல்ட் நல்லா இருந்துச்சு அப்படினா அங்கேயே எடுத்துடுவேன் சோ அதெல்லாம் கூட இன்னைக்கு என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பாப்போம் சீசனுக்கு ஏத்த மாதிரி வச்சிருப்பாங்க சோ நம்ம அந்த கடைக்கு போயிட்டு என்னென்ன வாங்குறேன் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் பாத்தீங்கன்னா நான் கடைக்கு ரீச் ஆகிட்டேன் வந்திருக்க கடை பேர் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராகர் மார்க்கெட் பிளேஸ் அப்படிங்கிறது இந்த கிராகருங்கிற கடையில கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் இப்ப இங்க வந்து நான் கிராசரிஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ஃபிளவர்ஸ் எல்லாம் வாங்கலாம் வாங்க இப்ப கடைக்குள்ள போலாம் கடையில் என்ட்ரு ஆனோடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சானிடைசர் டிஷ்யூஸ் வச்சுருப்பாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளூ டைம் இல்லையா அந்த நவம்பர் டு மார்ச் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் வரைக்கும் ஃப்ளூ டைமு அந்த மாதிரி அலர்ஜி டைம் இருக்கும் ஸோ நம்ம சானிடைஸ் பண்ணிவிட்டு காட்டை எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனோம் அப்படின்னா உள்ள நுழைஞ்ச உடனே ஃப்ளவர்ஸ் எவ்ரி தேர்ஸ்டே ஈவினிங் வந்து அவங்களுக்கு ட்ரக் வரும் ஸோ ஃப்ரைடே மார்னிங் வந்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக நமக்கு ஃப்ளவர்ஸ் கிடைக்கும் எதுக்கு ஃப்ளவர் நிறைய வாங்குவோம்னா நான் டெக்கரேஷன்ஸ் கிடையாது ஃப்ரைடே வந்து சாமிக்கு இதெல்லாம் பூ வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லாஸ்ட் வீக் வந்து பொங்கலுங்கிறத இந்தியன் ஷாப்பில் மல்லிகைப்பூ ஜெவந்தி பூலாம் வாங்கினேன் பட் இந்த வாரம் இங்கே வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் ஒரு ஜெவந்தி பூ ப பொக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு டாலர் இருக்கும் மினிமம் இங்கே நிறைய வெரைட்டிஸ் கலர்ஸ் இருக்கும் ஸோ எந்த கலர் எடுக்கலாம் அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த கலரும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆரஞ்சு கலரில் அடுத்து இப்போ ஸ்ப்ரிங் சீசனுங்கிறனால டூலிப்ஸ் வந்து சீசனில் வரும் அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா அவக்காடோ அவக்காடோ பக்கத்தில் நம்ம ஊரில் பட்டர் ஃப்ரூட்டுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு இது வந்து பெங்களூர் தக்காளியிலே ஒரு டைப்பு பட் நான் மோஸ்ட்லி அதை வாங்க மாட்டேன் நான் வாங்குறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைன் ட்ரைப் டொமேட்டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து நாட்டு தக்காளி மாதிரியே இருக்கும் நல்லா இது பக்கத்தில் வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தக்காளி செடி பக்கத்தில் போகிறப்ப நமக்கு அந்த இல வாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரியே இருக்கும் இந்த தக்காளி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் நம்ம நெத்திலலாம் வச்சு வெடிப்போம் வெடி தக்காளின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா குட்டியாக இருக்கும் எடுத்து வெடிச்சா அந்த தட்டப்புன்னு சவுண்டு கேட்கும் அதுவே வந்து இது பெருசாக விட்டு தக்காளி க்ரீன் டொமேட்டோஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மெக்சிகன்ஸ் வந்து சால்சா செய்கிறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க குக்கிங்கில் பட் இந்த தக்காளியை வச்சு நான் ஒரு ரெண்டு ரெசிபி பண்ணி பார்த்துருக்கேன் ஒன்று வந்து சட்னி இன்னொன்று தொக்கு ரெண்டுமே ரொம்ப சூப்பராக வந்துச்சு அதாவது சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கிரேவி அதை செஞ்சுருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஃபியூச்சரில் அந்த ரெசிபி வந்து நான் சேனல்ல கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்றேன் நீங்க வந்து green tomato கடிச்சதுனா அதை வச்சு நீங்க செஞ்சு பாருங்க இந்த முக்காவசி எல்லா சாமான்களும் கிடைக்கும் பல்பாலி வந்து கிடைக்குது பாருங்க அடுத்து வந்து பைனாப்பிள் அடுத்து வந்து வாழைப்பழம் வாழைப்பழம் பாத்தீங்கன்னா நான் ஆர்கானிக் தான் பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்கிறது ஏன்னா ரொம்ப பெருசு பெருசா இருக்கும் ஆனால் சின்னதா வாங்கணுங்கிறக்காக ஆர்கானிக் வாங்கிக்கிறது இது பாத்தீங்க அப்படின்னா மினி பனானாஸ்ன்னு இருக்கும் நம்ம ஒரு பூவம் பழம் மாதிரியே இருக்கும் அடுத்து இது வந்து செவ்வாழைப்பழம் இது வந்து நேந்திர வாழைக்கா பாருங்க நேந்திர வாழைக்கா சிப்ஸ் போடுறதுக்கு அந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் சம்டைம்ஸ் பழமாக கூட வச்சுருப்பாங்க அந்த பழம் கூட நம்ம வாங்கி சாப்பிடலாம் பப்பாளிலே பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதாகவும் இருக்கும் ஒன்று வந்து நைன்டி நைன் சென்ட் இருக்கும் நல்ல ஸ்வீட்டாக இருக்கும் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக விதை வந்து அடைச்சி வச்ச மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரி ப பப்பாளிலே விதை அதிகமாக உள்ள ஃப்ரூட் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து வந்து பொட்டேட்டோ செக்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா வந்து சக்கரவள்ளி கிழங்கு இது வந்து சாதாரண நம்ம ஊட்டி உருளைக்கிழங்கு மாதிரி திங்க் உருளைக்கிழங்கு இந்த உருளைக்கிழங்கு பார்த்தீங்கன்னா ரேப் பண்ணியே வச்சுருப்பாங்க இது வந்து சீக்கிரமாக வந்து குக் ஆகிடும் இது மைக்ரோவேவ் ரெட்டி
ஃபுல் வெஜிடபிள் ஃபார்ம் இந்த சைட் இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா மெலன்ஸ் வெரைட்டி நம்ம கிருமி பழம் இருக்கு இல்லையா அந்த பழம் ஒன்று அடுத்து வாட்டர் மெலனில் வந்து சின்ன சைஸ் வச்சுருக்காங்க இது வந்து ஹனி டியூ மெலன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் அது உருளைக்கிழங்கில் பாருங்கள் நார்மலாக வந்து பிங்க் உருளைக்கிழங்க பார்த்துருப்போம் ஒயிட் பார்த்துருப்போம் பர்பிள் கலர்லேயும் வச்சுருக்காங்க பட் நான் இது வந்து வாங்கி யூஸ் பண்ணது கிடையாது ஏன்னா பெரிய பெரிய பேக்காக வரனால் சப்போஸ் நல்லா இல்லை அப்படிங்கிறனால வேஸ்ட் ஆகிடும் பிங்க் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி இந்த உருளைக்கிழங்கு சம்டைம்ஸ் ஸ்வீட்டாக வரும் சம்டைம்ஸ் அவ்வளோவா வந்து நல்லா இருக்காது பிங்க் வந்து நம்ம குருமாவுக்கெல்லாம் போகிறப்ப ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் நான் வாங்குறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஸ்டட் பொட்டேட்டோஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நீங்கள் வந்து ஒரு கிலோ அரை கிலோ அந்த மாதிரி வந்து எல்பியில் ஒன் எல்பி ஹாஃப் எல்பின்னு வச்சுருப்பாங்க நான் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பொட்டேட்டோஸ் ரஸ்டி பொட்டேட்டோஸ் தான் வாங்குவேன் அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கானிக்கெலாம் வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா ரொம்ப சைஸ் பெருசாக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஏதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக கலக்கிறனால பெருசாகுமோ அப்படிங்கிறனால ஆர்கானிக்கில் உள்ள ப்ராடக்டாக வாங்கிக்கலாம் இந்த பெரிய பேக்கில் நமக்கு தேவைப்படாது உருளைக்கிழங்கை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சட்டுன்னு சீத்து தீத்து முடிச்சிடணும் அந்த ரு பச்சையாகி அதில் வந்து இலை வருது அப்படின்னா அந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஆனால் இருக்கிறதுல சின்ன பேக்காக ஆர்கானிக்கில் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு இருக்கும் ரஸ்டி பொட்டேட்டோஸ் தான் வாங்கியிருக்கேன் நான் இதை எடுத்து நம்ம காட்டில் வச்சுக்கலாம் தக்காளி வாங்கியாச்சு அடுத்து ஃப்ளவரும் வாங்கியாச்சு இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா பெரிஸு பெரிஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராபெரி ஸ்ட்ராபெரி இந்த சைடு இருக்கும் சின்ன பேகு பெரிய பேகு நான் வந்து நிறைய வந்து வாங்கி டம் பண்ணிக்க மாட்டேன் பசங்க ஏதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கிப்பேன் இது பார்த்திங்கன்னா பிளாக்பெரி அடுத்து வந்து இது வந்து என்னோடய ஃபேவரட் ஃப்ரூட்டுன்னு கூட சொல்லலாம் ராஸ்பெரி ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் வந்து புளிப்பாக இருக்கும் ரொம்ப இனிப்பாக இருக்காது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்பெரின்னு சொல்லுவாங்க இதை இது வந்து ப்ளூபெரிஸ் இந்த சைட் பம்கின்ஸ் பாருங்க நம்ம பரங்கிக்கா இருக்கு இல்லையா அதில் எத்தனை வெரைட்டி இருக்கு பாருங்க ஒன்று வந்து பச்சை கலரில் இருக்கா இன்னொன்று வந்து நீளமாக இருக்கும் அடுத்து வந்து எல்லோ கலரில் உருண்டையாக இருக்கும் பட் நான் இதெல்லாம் வாங்கி சமைச்சது இல்லை இந்தியன் ஸ்டோரில் வாங்குற நம்ம நார்மல் பரங்கிக்கா தான் வாங்கி சமைச்சிருக்கேன் பைனாப்பிள்ஸ் இருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிப்ஸ் டாட்டிலா சிப்ஸோட டிப் பண்ணி சாப்பிட்ற மாதிரி உள்ளே பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் வேக வச்சு மசிச்சது மேலே வந்து சால்சான்னு சொல்லுவாங்க வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணது இதெல்லாம் ஒரு நாள் உங்களுக்கு நான் ஒரு விளாகில் வந்து ரெசிபியை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் இது வந்து ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ் சாலடு ட்ரெஸ்ஸிங்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கும் பட் நான் இவ்வளவும் டேஸ்ட் பண்ணது கிடையாது ஒரு ரெண்டு மூணு டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது எது நல்லா இருக்குங்கிறத ஃப்யூச்சரில் வர விளாகில் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் நான் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சாலடே வந்து நிறைய விதமாக கட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க சில மிக்ஸ் அண்ட் மேட்ச் எல்லாம் இருக்கும் நம்ம வேணும்னா இந்த மாதிரி வாங்கி கூட எடுத்துக்கலாம் திராட்சையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா க்ரீன் கிரேப்ஸு அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ஊர் பன்னீர் திராட்சை மாதிரி இருக்கும் அது ஒன்று இருக்கும் அடுத்து வந்து இந்த கருப்பு திராட்சை பட் கருப்பு திராட்சை அந்தளவுக்கு நான் எங்கள் பசங்கள் வந்து அவ்வளோவா சாப்பிட மாட்டாங்க நம்ம பன்னீர் திராட்சை மாதிரி இருக்க பாருங்கள் அது ரொம்ப நல்லா ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கேரட்டில் பார்த்திங்கன்னா பேபி கேரட்னு சொல்லி சின்ன சின்னதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்ரெட்டட் பண்ணது துருவிங்க கேரட்டு அப்புறம் மொழி கேரட் இருக்கும் மஷ்ரூம்ஸ்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பார்த்திங்க எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பெருசாக இருக்கும் இந்த இது நான் வாங்கி சமைச்சது கிடையாது பட் சாப்பிட்ருக்கேன் நான் இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் அடுத்து வந்து ஆர்கானிக்கில் ப்ரௌன் கலர் அது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த பிராண்டு மஷ்ரூம்ஸ் வந்து பட் இன்றைக்கி எதுவுமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அதனால் நான் எதுவும் வாங்க வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிகம்ஸ் எல்லா கலரும் அடுத்து வந்து சேப்பாங்கிழங்கு இருக்குது பாருங்கள் இந்த கடையில் அடுத்து நம்ம பனானா பெப்பர்னு நீங்கள் சொல்லுவாங்க நம்மளோட குட மிளகா ஜுக்கினி சீம கத்திரிக்கான்னு சொல்லுவாங்க ஜுக்கினிய இது வந்து சோத்து கத்தாலாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சைடு ஸ்குவாஷ்னு சொல்லிட்டு அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது வந்து ஆஸ்பரகஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுற மாதிரியே பொரியல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்து இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைக்கோஸ்லேயே குட்டி குட்டியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இந்த வந்து ப்ரூசல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதுலேயுமே நம்ம பொரியல் பண்ணலாம் முட்டைக்கோஸ் பொரியல் மாதிரி பண்ணலாம் இல்லை சாட்டை பண்ணி வெறும் பெப்பர் போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அடுத்து ஃப்ரெஷ்ஷாக கானு சம்மர் வந்தால் இன்னும் நல்லா கிடைக்கும் ஃப்ரெஷ் கான்ஸு அடுத்து உரிச்சும் வச்சுருப்பாங்க கேரட்டு
கீரையோடையும் இருக்கும் பார்க்கவும் நல்லா இருக்கும் அந்த கீரையை வந்து நம்ம ஏதாவது பொரியல் பண்ணுறப்ப சேர்த்து செஞ்சாலும் நல்லாவே இருக்கும் வேஸ்ட்டாலாம் ஆக்க மாட்டேன் நான் அடுத்து வந்து பீட்ரூட்டில் பாருங்கள் ரெண்டு கலரு ஒன்று வந்து லைட் கலரில் இருக்குது பட் நான் இது சமைச்சது கிடையாது ஏதோ ஆரஞ்ச் பீட்ரூட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க நானே இன்னைக்கு தான் பார்க்குறேன் இந்த பீட்ரூட்டும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சில கடைங்களில் வாங்கினா மருந்து வாசம் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஆர்கானிக்கில் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அந்த உர மருந்து வாடை வந்து அடிக்காது பேரிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டி இருக்கும் நம்ம ஊர் பேரிக்காய் டேஸ்ட் இருக்காது இந்த ஊர் பேர் வந்து இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வ வழ வழன்னு சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆப்பிள் பேர் தான் நம்ம ஊர் பேரிக்காய் சாப்பிட்ற மாதிரியே டேஸ்டில் இருக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த இது இது வந்து ரெண்டு ஒரு டாலர் அந்த மாதிரி சீசனுக்கு ஏற்ற மாதிரி கிடைக்கும் இது இந்த செரி டொமேட்டோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாலடு அப்புறம் பாஸ்தாவுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பேக்கெட்ஸில் வைக்கும் எல்லோ கலர்லேயும் அது மாதிரி ரெட்டு கலர்லேயும் இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரூட் செக்ஷன் வந்து வெஜிடபிள் செக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு நான் வாங்குறதெல்லாம் வாங்கிட்டேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்டது உட்டு பவுல்ஸில் எல்லாம் எங்கே வாங்குறீங்கிறது இந்த பவுலும் நான் வாங்கியிருக்கேன் நான் எனக்கு ஒரு தடவை இது வந்து பன்னெண்டு டாலர் கிடச்சிது பட் ரைட் நோ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ டாலரு இது மாதிரி தின்ன பவுல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டாலருக்கு வாங்கினேன் இப்போ வந்து நாலரை டாலர் இந்த ட்ரே வந்து நான் வா எனக்கு யூஸ் இல்லைங்கிறனால வாங்கலை இந்த ட்ரேவும் வாங்கியிருக்கேன் ஒரு தடவை இது கிளியரன்ஸில் ஆறு டாலர்னு போட்டிருந்தாங்க அப்போ வாங்கினேன் நான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேஸ்கெட் மாதிரி இருக்கும் பட் நான் இதெல்லாம் வாங்கினது கிடையாது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது டீன் வந்துச்சு கிளியரன்ஸில் போட்டாங்க அப்படின்னா வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு பாதி இடம் இந்த தடவை எம்டியாக இருக்குது இந்த சைட் பாருங்க ஒரு உடன் போல் புதுசாக வந்திருக்கு கீழே வந்து ட்ரே மாதிரி வச்சுருந்தாங்க சர்விங் ட்ரே மாதிரி பட் வந்து அந்த கலர் வந்து அந்த அளவுக்கு லுக்காக இல்லை இது பாருங்க ப்ரௌன் கலர்லே உட்டு அது வந்து இன்னொரு சைடு வச்சுருந்தாங்க டார்க் உட்டு கலர்லேயே சின்ன பவுலில் வந்து பெரிய பவுலு ட்ரே அடுத்து வந்து நம்ம ஸ்பூன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்க மாதிரி ஃபோர்க்கு ஸ்பூனு நைஃப்லாம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பேஸ்கெட்டு இந்த உட்டு ஃபோ இது வந்து நல்ல திக்காக இருந்துச்சு பட் ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக தான் போட்டிருந்தாங்க அதனால் நான் எதுவும் வாங்கலை உங்களுக்கு காட்டலாம் அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்காக மட்டும்தான் காட்டிகிட்டு இருக்கேன் நான் இந்த சைட் பாருங்கள் நல்லா பெரிய பவுலாகவே இருக்குது பாருங்கள் பட் ரேட்டு வந்து இந்த தடவை ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வரப்பை பார்த்துட்டே இருப்பேன் எனக்காக ஒரு நாள் கிளியரன்ஸில் கிடைக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஸ்ப்ரிங் வருது இல்லையா அதனால் ஸ்ப்ரிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி லீவ்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இப்போ உடனிலே வச்சுருந்தாங்க இதுவும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இதெல்லாம் சீசன் முடிகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா சம்மரில் மாத்திரப்ப பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கிளியரன்ஸில் இருக்கும் வேணுங்கிறப்ப நம்ம வாங்கிக்கலாம் அதாவது நம்ம வேணுங்கிற பாத்திரம் இருந்துச்சுன்னா வாங்கிக்கலாம் இது லார்ஜ் பிராண்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ரொம்ப நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் பெரிய தோசை கல் இது வந்து இங்கே பீஸா பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பட் வந்து நான் பார்த்த வரைக்கும் இது வந்து பெருசாக டீல் வந்து வரல அதனால நான் எதுவும் வாங்கினது இல்லை இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீசனிங் ட்ரே ஸ்ப்ரே அடுத்து வந்து கிளீன் கிளீன் பண்ணுற அந்த செட்டு ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்து வந்து ஸ்க்ரப்பு வந்து நல்லா இந்த மாதிரி மெட்டலில் கூட ஸ்க்ரப் வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இந்த ஊர் மீட்டு சமைக்கிறப்ப ஒட்டிக்கும் இல்லையா அதுக்கு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் ஓக்கு நம்ம ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்காங்க இந்த உட்டு பவுல் பாருங்க இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்திருக்கு நானே இன்றைக்கி தான் பார்க்குறேன் நல்லா கார்விங் பண்ணி இருக்குது ஃப பூ மாதிரி ரேட்டு வந்து சின்ன பவுலே பார்த்தா இருபத்தி அஞ்சு டாலர் போட்டிருந்தாங்க இதை விட இன்னும் டேக்ஸ் வேறு வரும் அடுத்து வந்து இதை விட சின்னது ஒன்று இருந்துச்சு பிலோ டென் டாலர் இருந்தால் வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தேன் நான் இது வந்து மெஷரிங் ஸ்பூன்ஸு பட் இந்த பவுலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் நைன்டி நைன் அதாவது டுவெண்ட்டி டாலர் போட்டிருந்தாங்க ஸோ எக்ஸ்பென்சிவானதாக இருந்துச்சு பட் நான் எதுவும் வாங்கலை அடுத்து வந்து இந்த பீஸா ட வைக்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே வைக்கிற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது உடல் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதுவும் அவ்வளோதான் என்னோடய ஷாப்பிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நான் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னா வீட்டில் ஸ்க்ரப்பர்ஸ்லாம் தி அதை பாத்திரம் வளர்க்குற ஸ்க்ரப்பு தீந்துருச்சு அது வாங்கினேன் பாப்பா வந்து ரொம்ப நாளாக எக் ரோல் கேட்டுட்டு இருந்தா சரி ஷீட்டு செஞ்சு அது பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரோசன் ஷீட் வாங்கிட்டு வந்து செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்கியிருக்கேன் வீக்கெண்டில் ஸ்நாக்ஸ் செய்யலான்னு அடுத்து வந்து என்னோடய ஷாம்பு கண்டிஷனர் இருக்குது ஷாம்பு தீந்தனால் வாங்கியிருந்தேன் மயோனை சாஸு அடுத்து வந்து நம்ம சாலடுக்கு சாப்பிட்ற ரேஞ்சு ட்ரெஸ்ஸிங் வாங்கியிருந்தேன் அடுத்து முட்டை கோஸு பொட்டேட்டோ இந்
முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கிறேன் இதை முடிச்சுட்டு என்னோட பொண்ணுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் லன்ச் வந்து எவ்ரி டே லெவன் தேர்ட்டிக்கு நான் ட்ராப் பண்ணணும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு வீட்டில் போய் கடை கடைன்னு அவளுக்கு லன்ச் செஞ்சு ட்ரா பண்ணிட வேண்டியது தான் வீட்டுக்கும் ரீச் ஆயாச்சு இந்த விளாக் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்